，热烈欢迎诸葛先生前来舌战群儒。欢迎你妹！我还以为有杨公如、林心如呢，哪知道你让我舌战的这群玩意儿是猪狗不如。猪狗先生啊，不，猪葛先生，您不要生气，等会儿我会安排大乔、小乔来陪您喝酒。子敬，你这话说的正合我与那曹贼的意啊，不，让我与那曹贼合意。猪狗先生不要谦虚，我们江东大小乔可是出了名的各有秋千呐、啊。那这么说，他们俩还挺能当的呀。小点声，恭敬来啦！曹操携百万之众来犯，各位可有良策退敌？那太简单了。只要将小只要将小乔送给曹操，让曹操欲仙欲死，曹操一死，曹军必退。果然是条妙计。来人，把黄盖给我拖下去，打到他欲仙欲死，死完再死。对了，孔明，你刚刚说什么玩意儿来着？呃，我我我我的意思是，只要将一个人送到曹操那里，则曹操必败。哦，孔明说的是谁呀、啊？那必须得是孙权呐、啊。这自然小儿若加入曹操阵营，只要随便拿出点在合肥打张辽的实力，曹操那区区百万大军哪够他霍霍的？那你这么说，干嘛不送刘备给曹操？他在夷陵被火烧，连赢八百里的实力也是不容小觑呀！荒谬！我家主公桃园三兄弟都是铁骨铮铮，绝不降曹，是吗？当初刘备被吕布撵出徐州城的时候，是不是投靠了曹操？还有那云长，不但投降了曹操，还顺走了曹操的赤兔马。大都督，你这是玩赖呀！夷陵之战不是还没发生吗？多新鲜呐！合肥之战不也在赤壁之后吗？是吗？我给忘了，这也太不吉利了。我们俩就全当什么都没说过，怎么样？言之有理，你快去摸摸木头。没错，子敬，你快过来。呸呸呸！你们俩神仙能这么吵架，还不如去看看剧本，怎么打赢这赤壁之战？子敬说的对呀，现在已经深更半夜了，咱们还是抓紧商量下一步计划。没错，不如我俩将计划写在手上，看看想法是否一致。哈哈哈哈哈！哎，子敬，你笑什么？你知道啥意思吗？呃，你们笑我也跟着笑了，难道不是商量出对策了吗？对策你妹！我想要个麻辣锅底，我来个香辣的。搞了半天，你们在商量宵夜打火锅啊？这都什么时候了，你们还这样乱来？晚上不要吃那么多辣的，给我来个清汤的锅底。子敬，这都啥时候了，你还想着吃？我们的意思是用火攻，没错。禀报大都督，蔡忠、蔡和前来投降。嘿嘿，这俩人定是曹操派来诈降。尽管放他们进来，且看我将计就计。Later， 大都督，不好了，蔡忠、蔡和驾驶火船冲进来了，我军被火攻了。嘿嘿嘿嘿，这个季节天天都是西北风，我顺流而下，兵精船多，凭什么被你们这个三天的东南风就被火攻了？我不能先火攻你们吗？我操，曹操何时变得这么聪明了？莫非是？没错。正是因为我最近研究了鸿图之下这款三国策略手游，变化多端的天气系统，不断对战局和武将技能产生影响，凸显了天时、地利、人和等战争要素的重要性。游戏搭载了虚幻四引擎。三 D 画面恢宏逼真，大气磅礴，高度还原了血肉横飞、群雄争霸的三国战争实况，让人血脉沸腾。更有武将组合、战法搭配、兵种克制、阵型站位等策略系统，与首创的谋略玩法相结合，轻松玩出超多对敌黑科技，展现了自由度极高的即时战争系统，重现三国还是扭转历史。脑力对决，不服来战！宏图之下，四月十四日正式上线，还不和孤王一起进军宏图之下，争霸万人之杀！